ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പതി കുറാക്കർ എൻ്റെ പേര് അമൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ കേട്ട കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക വേറൊന്നും തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഇനി കേട്ട സ്ത്രീക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മളുടെ ഇതിലും വലിയ വിജയം സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കേട്ട ബാച്ചിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പഠിച്ച് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവുകളും എല്ലാം തകർത്തിരുന്ന് പഠിച്ച് നേടിയ കുട്ടികളുടെ വിജയഗാഥയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വിജയഗാഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഇൻഹൗസ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും നിരവധി ഓഫറുകളും നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണിത് ആദ്യത്തെ മെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സിലബസ് ആണ് വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിക്കേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ടു നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആദ്യത്തെ മെറ്റിക് ആൻഡ് ജോമട്രിക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് യെസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല അതായത് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുക സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരും അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ പാസ് മാർക്കിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടും ഉറപ്പാണ് നോക്കിക്കെ അടുത്തത് ഓൾജിപ്ര വലിയ സിലബസ് ആണ് അവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും റിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതായത് അഞ്ച് പേനയ്ക്കും മൂന്ന് പേനയ്ക്കും മൂന്ന് പെൻസിലിനും ഇത്ര രൂപ പത്ത് പേനയ്ക്കും ഏഴ് പെൻസിലിന് ഇത്ര രൂപ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേനയുടെയും പെൻസിലിൻ്റെയും വില എത്ര രണ്ടിൻ്റെയും വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം അറിയാലോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ പോളിനോമിയില് ഫാക്ടർ തിയറം റിമൈൻഡർ തിയറം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയും സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിഗോണോമെട്രി നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന മേഖലയാണ് ട്രിഗോണോമെട്രി അവിടെ എന്താണ് യെസ് അവിടെ നമുക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ട്രിഗോണോമെട്രിക് മെഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ജോമട്രിക് റിലേഷൻ അതായത് ജോമട്രി ജോമതി രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുള്ള മേഖലയാണ് പിന്നെ സൈൻ കൊസൈൻ ലൂസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകളുള്ള ഭാഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ജോമട്രി സർക്കിൾ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മേഖലയാണ് സർക്കിൾസും സോളിഡ്സ് സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിമം ഒരു നാലോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം സോളിഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആംഗിളിൻ്റെ സെയിം സെക്മെൻ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള
ക്യൂബെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് വരും എ റൂട്ട് ത്രീ വരും ക്ലിയർ ആയത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക വേർ എ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു എ സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഫോർമുല ഓക്കെ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എ റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഡു റൂട്ട് ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും ബൈ റൂട്ട് ടു ആകും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നാല് ഇൻഡു രണ്ടെന്ന് എഴുതാം ബൈ റൂട്ട് ടു ഈ റൂട്ട് ടുവും ഈ രണ്ടിനകത്തുള്ള ഒരു റൂട്ട് ടുവും വെട്ടിക്കളയാം അല്ലെ ഒരു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് ടു ഇൻഡു റൂട്ട് ടു ആണ് അതിൽ ഒരു റൂട്ട് ടുവും താഴെയുള്ള റൂട്ട് ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫോർ റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഓർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ കാണേണ്ടത് ദ ഏരിയ ദർ ഫോർ ദ ഏരിയ സിമ്പിൾ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ലേ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മറക്കാതെ നടക്കണ വഴി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ ചില ചെറിയ എളുപ്പവഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡയഗണൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യൂബ് ആണ് വലുത് ക്യൂബ് ആണ് വലുത് അല്ലെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുത് അത് ചെയ്യും വലുതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി വരുമ്പോൾ ക്യൂബ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ചെറുത് ഞാൻ റൂട്ട് ടു വലുതാകുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ വാല്യൂ കൂടി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ്റെ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഷെയ്ഡ് റീജിയണിന്റെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഞൺ ഓഫ് ദി എബൗ ഇതാണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വേറെ സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടവച്ചേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബ്ലാക്ക് റീജിയണിന്റെ ഏരിയ കാണണം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കാണണ്ടേ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ സിമ്പിൾ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എത്ര ഒരു സൈഡ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് അല്ലെ ഇരുപത് ഇഞ്ചു ഇരുപത് എത്രയാണ് നാനൂറ് നാനൂറ് മൈനസ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്ത് കാണണം ഏരിയ കാണണം കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാണാം എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് പത്താണ് ഹൈറ്റ് ഇരുപതാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും പത്ത് ഇഞ്ച് പത്ത് എത്രയാണ് നൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തേത് നൂറ് കിട്ടി അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അതാ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്ത് വരും ബേസ് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് പത്താണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇത്രയും എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ടും രണ്ട് പന്ത്രണ്ടില് ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് ആറ് അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഏരിയ എന്ത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് പ്ലസ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ ബേസ് എട്ടാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ്
is equal to 3 then find the value of x cube minus 1 by x cube option a 30 option b 32 option c 34 option d 36 this is the answer we will answer this answer this is the 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 answer x plus 1 by x equal to 3 that is the value of the answer what is the answer? we will answer the answer we will answer the answer we will answer the answer a plus b is not minus, so we will have to take a minus. Now, if you have a plus or a plus, you will have to take a plus. If you have a minus, then a minus b the whole cube is equal to a minus b the whole cube. A minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This is the equation value. Clear? Okay, so this is the question we have to answer. It's simple, it's not simple. A minus B, instead of A, we have to write X cube. Okay, so what do we have to do? Okay, so we have to go to the next one. Let's take a mistake. Let's take a look at the equation. Let's take a look at the equation. X minus 1 by X equal to 3. Let's take a look at the next one. This is the next side. Let's take a look at the cube. Let's take a look at the next one. Okay. Yes, so what do we do? x minus 1 by x is the whole cube. That is the equation we have to expand. That is, instead of a, we have to write x and instead of b, 1 by x. Okay, so what do we do? x cube minus 3ab square plus 3ab square minus b cube. That is the equation. 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 Square minus b cube, that is 1 by x the whole cube. Is this clear? Now, if you have a step, that's why you have a step. This is the step. You can do two steps. You can do the same thing. You can do the same thing. You can do the x cube minus 1 by x cube minus 3 into... What do you do? Minus 3 into x minus 1 by x. Clear? Is this equal to 3 cube 27? Okay? If you have a question, you can cancel all of these things. If you have two steps, you can change the x cube minus 1 by x cube minus 3 into x minus 1 by x equal to 27. Okay, then we can write x cube minus 1 by x cube minus 3 into, instead of x minus 1 by x, we can write the value 3. Into 3 is equal to 27. That is x cube minus 1 by x cube. Negative 3 into 3 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 27. Is this clear? Yes. Then what is x cube minus 1 by x cube? That is what we have to do. x cube minus 1 by x cube is equal to 27. Minus 1 by x cube is equal to 27. Plus 1 by x cube. Clear? 27 plus 1 by x cube is equal to 27. Is this answer? 36. Is this x cube minus 1 by x cube? Is this answer? Option D is the answer. Clear? Samshu anda jelah, okay le. Ini coba dikit. Nanya poin baru ini terlalu. Kita plus kita plus sana. Kita mula berikan equation ni dana a plus b the whole whole cube ini equation ni. Okay, anda jelah samshu anda jelah jadi kena. Ini jadi kita ada tu coba dikit lagi bawa. Ada tu dah e type coba dengan kita setiap mata kanan rola dana. Jadi baru putih orang kita contact kita coba dengan dana. Ingin kita coba dengan kita dengan solution. Pertama ni jadi kita trick kalau orang kita coba dengan dana. Terlalu. What is the greatest number among two raised to fifty comma two raised three raised to forty comma Four is to thirty and the five is to twenty. Mikkel jadi ada ayat apa jangan kita jadi. Ini jadi ini jadi kunci cundu juga le. Two into two into two into anu betul jadi kunci cundu juga. Bahasa angin jadi ini ada apa sih mana? Ini jadi anu jadi anjir minit jadi sama yang berenda. Enam orang mas tabah. Enam orang nariyo. Ingin jadi coba dengan apa? Berde kan dah jom. Ibu cube root aja. Okay, six root seven root angin jadi apa aja? Enam orang mana jom? Ella itu jadi. Eh, dengan kita macam time ikut agak agak ceramik a. Dah itu. Okay, two rise to fifty, three rise to forty. Angin jadi apa aja? Anda jangan lihat itu jangan lihat ni power equal lah kan seramik ya. Ada jangan lihat agak tu lagi tarik bola ni ambar gula equal lah kan seramik ya. Nampak ni berde item itu pemandu barang ini tu power equal lah kan lagi tu. Two rise to fifty ya nampak jangan lihat dam. Two rise to five whole rise to ten dan ni lagi berde. Perkara ni orang. Ia lah orang mungkin yang anjay ini patut anjay betul. Okay, that's the equal to two rise to five. Atre ane, janda inju, janda. Atre ane naal, naal inju inju ette, ette inju, janda pada janda pada janda inju inju patte janda. Ile. Mupati janda rise to ten ane itu. Atre ane itu three rise to forty. Three rise to forty, nama kita ten inju power ane ane jadi dam three three rise to four whole rise to ten ane jadi dam. Okay le. Three rise to four atre ane three inju three inju three inju three. Atre ane dah eighty one rise to ten. Clear ane lo. Atre ane 
എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റൈസ് ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൈസ് ടു ടെൻ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നാല് ടേമിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഒരേപോലെയുള്ള പവർ ആക്കി എടുത്തു ഇനി എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാലോ അകത്തുള്ളത് ഏതാണോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അതായിരിക്കും ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് എൺപത്തി ഒന്നല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ സോവി കാൻ റൈറ്റ് ഏത് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഈ കൂട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം എക്സാമിന് സ്ഥിരം കാണാറുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് മാത്രമല്ല കേട്ടത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്ന് സീക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസീസ് കാണുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഈ ഒരു ചോദ്യം എടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേം കണ്ടോ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ ഒരു ഫോമിനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫൈൻഡ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജനറൽ ടേം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എൻത്ത് ടേം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓൾജിബ്രിക് ടേം അങ്ങനെയും ചോദിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നാലാണതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കാണും കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും സാധനം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് കാണണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുമ്പ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ ഇതിൽ എഞ്ചിന് വൺ കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് ടേം എഞ്ചിന് ടു കൊടുത്ത സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീ കൊടുത്ത തേർഡ് ടേം അങ്ങനെ കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എഞ്ചിന് വൺ കൊടുക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ദ സിക്വേഷൻ ദെൻ വി കാൻ റൈറ്റ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ക്ലിയർ ദെൻ പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ വി ഗെറ്റ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടു ഓക്കെ മിക്കവരും തെറ്റിച്ച് കളയുന്നതാ ഇത് ഇതും കൂടി കൂട്ടി വെക്കും മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും എന്താ ഈ ടേം എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ടേം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് കണ്ടോ പതിനൊന്നും കിട്ടി ഏഴും കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ ടേം പതിനൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടിക്കോളാം എന്തായാലും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാലോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ നോക്കിക്കേ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഫോർ നാലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡി നൂറാമത്തെ ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന് നൂറ് കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറാമത്തെ ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ കാണാൻ പറയും എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് അടുത്ത ഏതാണ് സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാണണം സം കാണണം സം കാണാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ഇതേ ഈ ഞാൻ പറയാം അജിതമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വരൂ ഉറപ്പാണ് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് ഓക്കെ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അതായത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റിവ്യൂ ആണ്